obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shikshagurde, all Vishnu Pai, Astogra Sat Sri Srimai, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to all of our Guru Varga and all the assembled devotees. Srila Gurudev has ordered me to speak something on the glories of Srila Rupa Goswami, without whom we would know nothing about the stages of bhakti, the deepest meaning of bhakti, the goal of bhakti, and how to attain it. Last, in 1998, Srila Gurudev gave a very beautiful lecture on this very day, saying that in Krishna's pastimes, Srila Rupa Goswami is, as you know, Sri Rupa Mandri. And of all the unlimited Mandris who are the, considered the very body, considered by Srimati Radhika as her very body, Sri Rupa Mandri is the most prominent. Even Ananda Mandri, Gurudev said, who is the younger sister of Radharani, is her very bosom friend. Srila Gurudev explained that in Krishna's pastimes, everyone is like dumb. No one wants to reveal their experiencing their very beautiful exchanges in their pastimes with Sri Krishna, but no one wants to reveal it. There is it dumb. If Chandravali would ask what happened, they'll say just the opposite. If Radharani is explaining to her Sakis what happens, she says not the whole thing. If Shamala Saki comes and tells Radharani, I've come this morning in order to take bath, to take bath in your Hari Kata. I want to hear what happened last night. Srimati Radhika will say, I don't know what happened. I went to see Krishna, I fainted, and I don't know what happened after that. Krishna will also not reveal what happened directly. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he stated in the Chaitanya Charitamrita, the praying gun don't speak that Abhi may haro. You ask me why I'm crying, and I'll tell you that I'm crying for a show. I actually have no trace of love for Krishna. I'm just pretending so that I'll be seen as a great devotee. So in this way, he also didn't reveal his inner heart. Even Rupa Manjari won't tell. <coughs> Sri Chaitanya Mahaprabhu and his Ramananda Rai Sambhad in his Rupa Shiksha, in his Sanatana Shiksha, he barely told anything. And finally he told Rupa Goswami, you tell it all. So we're learning everything about the pastimes of Sri Sri Radha and Krishna and how to serve them, how their manjari serve them from Srila Rupa Goswami. We hear also from Srila Viswanath Chakrabarti Thakur, from Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, and their Krishna Bhavanamrita and Govinda Vilamrita. But we also know that Srila Viswanath Chakrabarti Thakur is the incarnation of Srila Rupa Goswami. And Srila Krishna Das Kaviraj Goswami to Raghunath Das Goswami, who also revealed the past through their prayers, are also his followers. Rupa Raghunath of Padei Oye Vayakuti, Abhi Abhi Bhujubasi, Jugala Piriti. In his prayers, Srila Narakunda Thakur revealed so many pastimes of Radha and Krishna and the services that he wants to render. And who is he? A follower of Srila Rupa Goswami. So without Srila Rupa Goswami, we have practically nothing. Srila Gurudev gave some examples of how he teaches us how to pray to achieve our highest goal. For example, he prays, Adevi Kapu Bharagad Gadi Yajavacha Yacheni Pajyabu Vitanda Vada Urvadati Asya Gandharvika, 
I'm falling at your feet and I'm stuttering. My, my throat is choked up. I can barely speak. And I'm falling on the ground, flat like a rod. I know that I have no qualification for your mercy, and still I'm begging you for your full prashad. What is that? That you put me at the end of the list of your maidservants. So how is he praying? He's praying with his throat choked up, and weeping, and rolling on the ground. And he's teaching us, just as he says in the, um, his, uh, Bhakti Rasamrita Sindhu Binder, he's quoting that one should not only think of Krishna, but one should think of Krishna with his dear associates. So he's teaching about those associates who are the oceans of the Bhav that we aspire for, that we hear from our Guru Parampara to aspire for, that Chaitanya Mahaprabhu and the line of Srila Rupa Goswami came to give. That Unai Ojalada Sam to Bhakti Sriya, the beauty of the love of Srimati Radhika or the Manjari Bhav. He's teaching by his own example. Srila Gurudev said he's doing this very cleverly because he has three stages of his moods his inner mood where he completely forgets that he's Srila Rupa Goswami and he's totally absorbed in his services as Rupa Manjari thinking, oh, now I'm standing at the gate. And Sri Mahdi Radhika said, stand there, be like a choky dog, and don't let that Subal Saka come. Subal Saka might have decorated him as a girl, but you should know that it's her. And he's praying in another verse of this Sri Gandharika Parthanastika, said, oh, Shama, you're more beautiful than Lakshmi. Krishna is more beautiful than Lord Narayan. Lord Ram and anyone. And Krishna is trying to embrace you and you're saying no, no. At that time, I want to serve you. Please give me your mercy. Or please give me your mercy when being very tired by your pastimes of roaming through the forest just like two mad elephants. You're lying at the base of a Kulpa Riksha tree and you call me over. Oh Rupa Mantri, come and fan me. Come and give me a glass of water. So he's teaching us how to pray, what the moods are. He didn't have to write in his uh, inner consciousness, inner stage. He's fully rupi, rupa manjari in his half inner, half outer. He's weeping and in his outer stage he's still feeling separation and praying. But there was no need for him to write. He very cleverly taught us the pastimes, his services in the pastimes, the services that we should aspire for in those pastimes and the moods that we should have. Srila Gurudev ended that lecture by saying, Srimati Radhika, Chaitanya Mahaprabhu are waiting to see when you chant these songs of Srila Rupa Goswami and his followers, are you really thinking that if I don't get your mercy I'll die? Or are you just saying it? In which case we won't get that mercy. So we're so fortunate so we have an associate, Nikunju Jorno Ratikeli Siddhai. We have a direct associate of Sri Rupa Manjari here before us in this temple now. As Srila Bhakti Vinod Thakur said, Sri Guru is a manifestation of Srila Rupa Goswami. So we pray to our Gurudev, who is a manifestation of Rupa Goswami. We pray to Srila Rupa Goswami that he'll be merciful and give us his moods and enlighten us on the deep meanings of the pastimes that he's serving and give us the greed or the taste to serve in those same pastimes. And start from the beginning, as it says in the Kavi Karnapur's beautiful verse, Prema Sarupe, Brahmur Eka Rupe. He's the non-different manifestation of Chaitanya Mahaprabhu and Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love for Krishna. Gurudev said, how did he give us that love? Start from the beginning. Upadesha Amrita. Vajra Vega, Manasakrota Vega. Starting from there and then coming to the end. Thank you. Go Premanandi. Hare Hare Go. Prajake Prasiddha Rasik Vidwan. Shri Kishore Mahan Das Babaji Maharaj. 
शिष्य विश्वम्बर दास जी यहाँ पर उपस्थित है और ये वो संक्षेप में और वक्ता बहुत है संक्षेप में कुछ रूप को शामिल के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण वृंदावन बिहारी राग की श्री रूप सनातन जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सब संत भक्त समाज की जय 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 श्री राधे ब्रज वसुंधरा नमस्कार करते हैं वंदन करते हैं श्री वृंदावन धाम की कृपा से सब कुछ सुलभ होता है महान पुरुषों के चरण कमलों में बारंबार वंदन है सदगुरु स्वरूप संत महापुरुषों की कृपा से भक्ति उपलब्ध होगी एक बार की बात है सिद्ध बाबा जगन्नाथ दास जी के जीवन चरित्र में आया उनसे पूछा कि बाबा कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगी उनका दो पैसे में मिले दो पैसे में कैसे मिले उनका देखो प्रेम भक्ति चंद्रिका छोटो सो ग्रह उस समय दो पैसे में प्रकाशित हुए उनका उसे खरीद लो और उसे पाठ करो बस तुमको मिल जाएगी भक्ति उसमें श्री सनातन रूप की वंदना करेंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस खूब जुगल उज्जवल मय दे जा के प्रभाव से छुड़ा दियो सब लोग सब सो प्रकट कल्प तरु जी यहाँ पर श्री गौतम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस खूब प्रेम भक्ति रस के खूब है श्री सनातन जी महाराज यहाँ खूब कह करके ये बहुत सुंदर व्याप बात प्रत्यक्ष करी कि कुएं में जो निर्मल जल है उसको प्राप्त करने के लिए पूरी बाल्टी की जरूरत है हाँ तो यानी जब तक श्रद्धा का पात्र नहीं होगा विश्वास की डोरी नहीं होगी तब तक हम किसी भी रथ को नहीं प्राप्त कर सकते तो श्री रूप सनातन जी महाराज के विषय में आप वंदन कर रहे हैं कि प्रेम भक्ति रस के को उस श्रद्धा और विश्वास अगर हमको प्राप्त हो जाए तो फिर इसमें तो अथाह जल है जिन जिन प्रेमा में तरस का सागर लहरा रहा है इस रूप में उसे हम यथेच्छ पान कर सकेंगे युगल उज्जवल मैं दे जा के प्रसाद में छुड़ा भी वो रूप सब सो प्रकट कल्प तरु जे श्री सनातन रूप जी की कृपा से सर संसार के शोक रूप भय से हम मुक्त हुए और ये तो साक्षात प्रकट कल्प तब हो कल्प वृक्ष के समान है श्री रूप सनातन जी हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान है कल्प वृक्ष का ये सहज गुण है कि जो उसके शरण में आवे और जो संकल्प करे कल्प वृक्ष उसे पूरा कर देता है तो श्री सनातन जी श्री रूप जी महाराज कल्प वृक्ष के समान है हमारे हृदय के ये तो ऐसे दिव्य कल्प वृक्ष है इसकी महिमा के आगे तो वो सामान्य कल्प वृक्ष भी तुच्छ है हाँ तुच्छ है तो इसीलिए कहा गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तथा पापम तापम दैन्यम चरण की संत महाशय ये सनातन रूप गंगा जी के शरण में जाओ गंगा स्नान करो तो पाए पाप दूर होता है श्री शशि चंद्र देवदीप होते हैं तो ताप दूर होता है और कल्प तरु के निकट जा तो दैन्यता दूर होती है लेकिन फिर भी पूर्णता नहीं होती पाप दूर हुआ लेकिन पाप की जो मूल प्रवृत्ति अज्ञान अंधकार वो तो बना ही रखता है पाप और शशि चंद्रदेव ताप को हरण करते लेकिन हृदय का ताप तो बना ही रखता है पाप 
लेकिन हमारे ये सनातन रूप ऐसे महापुरुष हैं ये तो हमारे जन्म जन्म के ताप को निवारण कर देंगे अजी इनके आगे तो क्या है इन महापुरुषों के चरणों में तो कोटि गंध कोटि काशी किन खा कि कविता किन महान पुरुषों के चरणों में तो करोड़ों गंगा विराजमान है करोड़ों काशी विराजमान है ऐसा दिव्य महिमा था रूप सनातन जी प्रकट कल्प करो प्रकट है सदा सर्वदा विराजमान ये कभी ना सोचे कि वो अप्रकट हो गए अब उसी अप्रकट की एक तिथि मना रहे वो उसको सदैव नित्य विराजमान यही तो परम दिव्य भक्त मार्ग का संदेशा है कि शत्रु के संघ के महापुरुष का सदा सर्वदा विराजमान दस के भक्तों में सिद्ध बाबा कृष्णदास जी के भी विषय में आया किसी तो बाबा कृष्णदास जो विराजमान के चकलेश्वर के आप मानसी गंगा के तीर तक युवा उनके जीवन में कुछ दुविधा की स्थिति प्रकट हो गई दुविधा इस बात के थी भजन का रस तो पहले से मिल गया था और भजन करते थे लेकिन थोड़ी उनके मन में भावना आ गई भावना कौन सी कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है अगर संस्कृत में पढ़ लेता तो अच्छी तरह से गोस्वामी ग्रंथों का अर्थ लगा पाता अब वो संस्कृत पढ़ने में व्याकरण पढ़ने में लग जाए हर वो भजन में हानि होने लगी स्वाभाविक बात है मन तो ये है ना अब इस मन में इतना अंतर द्वंद हो गया व्याकरण संस्कृत पढ़े तो भजन छूटे भजन छूटे भजन करे तो वो छूटे अब जहां मन में दुचिताई आती है दुचित कथा परिघोष न लगा मन में दुचिताई आ गई मन में तो बड़ा विघना मन में यथा आज रात को बार चकले सब यहाँ गंगा जी मानसी गंगा जी में कूद करके बस प्राण विसर्जन कर मन में बड़ी तो थोड़ा लेट है इतने बारह बजे रात्रि को बाहर से आवाज आई ऐ कृष्णदास ऐ कृष्णदास कृष्णदास सोई ही बाहर आ गए तो देखते क्या है श्री सनातन बाबा खड़े हैं लता जी भी खड़ी है हाँ जबकि इस घटना में ढाई सौ वर्ष से ऊपर अधिक हो चुके थे सिद्ध बाबा कृष्णदास जी के जीवन चरित्र में ये बात आई सिद्ध बाबा का प्रकट हुए श्री सनातन जी महाराज तो सनातन बाबा बड़े प्यार से कह समझा रहे हे कृष्णदास ऐसी कुबुद्धि क्यों करते हो ऐसी कुबुद्धि का परित्याग करो शास्त्र अंत है मेरी कृपा तुम्हें सर्व शास्त्रों की स्पूर्णा होगी तुम्हें ऐसी कुबुद्धि का परित्याग करना लता जी भी बड़े प्यार से समझाती हैं कि देखो ऐसी तुम भजन ही करो भजन के प्रभाव से ही सब शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा और तुम्हें कोई अगर अंतरंग जगत के विषय में कहीं पर कंफ्यूजन कहीं पर संचय हो तो तुम मेरी सुनना ही करना मैं स्वयं प्रकट होकर के आकर के समाधान करूँ तो ये खुद सनातन बाबा ने दर्शन दिया यानी नित्य लीला प्रवेश के ढाई सौ तीन सौ वर्ष के दरमियान के बाद भी यानी ये तो निरंतर विराजमान शेषा संसार का कोई कोना नहीं है जहां हमारे सनातन रूप नहीं जहां हम उनको पुकारेंगे हमारे लिए में कोई दुविधा हुई कोई समस्या हुई किसी बात के विषय में आ, तो हम उसके निराकरण करने के लिए बस आप उठा के पुकारे जय सनातन रूप देखो तो सही जीवन में क्या दिव्यता आती है प्रकट कल्प करो ये ये तो प्रकट है साक्षात प्रत्यक्ष है हा श्री सनातन जी श्री रूप जी महाराज की दिव्यता का क्या कहना हमारे श्री हरिराम व्यास जी महाराज भी इनकी बड़ी प्यार साधु शिरोमणि रूप सनातन जिनकी भक्ति एक रथ निगली पीत कृष्ण राधा साधु शिरोमणि श्री रूप सनातन जी को साधु शिरोमणि करके वंदन किया है इनकी भक्ति का एक रथ निर्वाह श्री रूप सनातन जी महाराज 
आगे से हरिनाम प्यार से मजाक सुमिरन करते हैं वे योग सनातन जी को हाँ करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली इन दोनों भ्रातन इन दोनों भाइयों के स्वरूप में करुणा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रत्यक्ष हुई तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा की साक्षात स्वरूप करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली व्यास जी महाराज जब गुरु सनातन के अंदर ध्यान की बात को ये कहे तीन दिन व्यास अनाथ भरे अब देवत सूखे पातन व्यास जी महाराज कहते हैं सनातन रूप के बाद में अनाथ हो गया ये व्यास वाणी के पद में बात तीन दिन व्यास अनाथ भरे सेवक अब सूखे पातनम तो सूखी पत्ती जबा करके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो वास्तव में श्री सनातन रूप जी महाराज के बिना तो अनाथ है जी हाँ ये हमारे प्यारे स्वामी हैं जिनके कृपा से हम सब कुछ उपलब्ध कर सकते हैं जीवन में हमारे गुरु जी महाराज इस बात को बार बार उनसे कहा करते देखो कुछ भी कर रहा है बस चुपचाप और कुछ अनुष्ठान नहीं करना बस जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ छय गोसाई करु चरण वंदन जहाँ विष्ट पूरा बस इसी का निरंतर पाठ कर इसी को निरंतर पुकारना देखना जीवन में कोई विघ्न नहीं रहे वास्तव में ये सब बात हमारे अनुभव करने की है अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव करें क्योंकि साधक जब निकलता है तो उसके जीवन में कई विघ्न आते हैं स्वाभाविक रूप से वो सब विघ्न से हम पार होंगे श्री सनातन रूप की कृपा का आश्रय लेकर ये हमारे लिए महद आश्रय महद अवलंबन इस आश्रय को इस महद अवलंबन को यदि हम विद्या में कर लें तो प्रिया विकल्प की प्राप्ति में बिल्कुल संशय नहीं किंचित संशय नहीं ये हम लोगों की बड़ा सौभाग्य का विषय है हम सब सनातन रूप का सुमिरन कर रहे हैं ये हमारे लिए अतिशय सौभाग्य का विषय है अपने इस सौभाग्य को हम पहचान लें हाँ जिसने इस सौभाग्य को पहचान लिया तो समझ लो उसने राधा कृष्ण को भी पहचान लिया हाँ अब उसके जीवन में तो फिर जहो मुखी आनंद ही आनंद रहेगा आनंद इस बार कुछ नहीं है श्री रूप सनातन जी तो प्रेम के अनंत था समुद्र है उनके कृपा कणी का नाम सबको प्राप्त हो रही वो तो बड़े दयालु हैं सनातन रूप के समान दयालु कौन हाँ महाप्रभु का आदेश भी है सनातन रूप के प्रति कि देखो सनातन रूप जो भी वैष्णव आएंगे व्रज भाव में और उनके जीवन में कुछ भी विघ्न आए अड़चन आवे कुछ समस्या आए नित्य निकुंज के विषय में कोई प्रकार का संशय हो वो सबका तुम समाधान करना और उन वैष्णव को आश्रय देना ये तो सनातन रूप के प्रति महाप्रभु ने विशिष्ट आदेश भी किया है तो वास्तव में सनातन रूप के इस आदेश का अभी पालन कर रहे हैं हम अपने जीवन में इस बात को अनुभव करके देखें हमारे सनातन रूप कहीं नहीं गए प्रकट कल्प तरु ये चैतन्य श्री भक्ति चंद्रिका में कहा प्रकट कल्प तरु ये प्रकट कल्प वृक्ष है आज वास्तव में प्रकट कल्प वृक्ष की हम छाया में बैठे हुए हैं और ये बड़ा ही सौभाग्य इसके सौभाग्य का फल साक्षात प्रिया प्रीतम के चरण कमल की प्राप्ति ऐसा सुंदर प्राप्ति हम सबको हो और निरंतर प्रेम से पुकार जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री अभी हमारे मित्र बहुत दिनों के श्री क्या नाम माधव राधा माधव राधा माधव नाथवाड़ा बाबा जी महाराज विद्वान है हमारे पांच बंधु है हमसे सृष्टि बहुत ही की है आज मैं ये साल के बाद मिला आज ये रूप गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण वन 
कि यह शब्द जो भी आपके कान में जाएगा उसका अर्थ भले ही आपको ठीक से नहीं लगे लेकिन यह आचार्य का गुणगान है आचार्य की वाणी है यह हर अवस्था में आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग इलुमिनेटिंग और एनिफेटिंग आप उसको समझिए नहीं समझिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आचार्य का उत्सव भगवत उत्सव से बढ़ करके होता है भगवान आपको किसी सीमा पर चाहे परीक्षा के ब्याज से ही आप साथ त्याग कर सकते हैं कोई लीला की बात भी ऐसी हो सकती है लेकिन आचार्य चरण एक बार आप उनके समर्पित हो गए तो फिर जन जन्मांतर में भी उनकी बात से आपका छुटना बड़ा कठिन पड़ेगा वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे कृष्णा दुष्ट हले गुरु राखी वाले तुम्हारे और गुरु दुष्ट हले कृष्णा राखी वाले नारे बंगला के इस पद में है कि अगर किस रूप हो जाए तो गुरुदेव में यह सामर्थ है यह क्षमता है कि वे उस जीव की रक्षा कर सकते हैं और अगर गुरु रूप हो गए तो समझिए कि बस अब दुर्गति है स्वयं कृष्ण में भी और बुद्धि की किसकी बात करी जाए स्वयं साक्षात कृष्ण में भी वह शक्ति नहीं है कि उस जीव की रक्षा कर सके कभी भी रक्षा की वैसी बात आएगी तो फिर गुरुदेव के द्वारा ही प्रोपर चैनल से उन्हीं के द्वारा आपकी शरणार्थी को फिर से कृपा खोज पाने के बाद आपकी अपराध समन के बाद और आपको फिर से क्षमा प्रदान करके गुरु तत्व की कर्ज के पालन नहीं होता है आप फिर से चरण कर सकते हैं कहने का मतलब कि जो आचार्यों की परंपरा है जो गुरुदेव की परंपरा है उस परंपरा का हमें हमेशा सावधानी से पालन करना चाहिए नहीं तो अपराध ऐसा होता है कि इस भक्ति साथ में आपकी भक्ति लता राधा कृष्ण के प्रति आपका प्रेम गोलोक में राधा कृष्ण के चरणों के पास भी अगर लता पहुंच गई वहां तरह तरह के पुष्पों के द्वारा वहां प्रिया प्रीतम कानून कर रही है लेकिन गुरु अपराध भक्त अपराध वैष्णव अपराध ऐसा मतवाला हाथी होता है जो उस लता को जल से ही खींच करके उसको समाप्त कर देता है और फिर प्रिया प्रीतम के चरण में पहुंचे हुए वे लता पुष्प कितने क्षण तक बिना कुछ उठाए जा सकते हैं इसलिए इस अपराध से हम सबको बचना है श्रीपाद रूप गोस्वामी का कितना अद्भुत बजा भगवान हम लोगों के ग्रंथ का विशेष करके हिंदी भाषी ग्रंथों का भक्त चरित्र का प्राणी प्रमाणिक एक विश्वकोष जैसा ग्रंथ है नाबादान जी महाराज की अपनी वाणी में स्वयं भगवत प्राप्त और भगवत साक्षात्कार प्राप्त बात होते हैं उन्होंने रूप सनातन के विषय में जो उन्होंने कहा है यह सुख हरित विचार बास वृंदावन के लिए जथा लाभ संतोष कुंज करवा दी कुंज करवा में उन्होंने मन दिया जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट और परम प्यार और विराट की मूर्ति होकर के उन्होंने वृंदावन में बात किया ऊपर से इतना कठोर और इतना साधन संपन्न जीवन होते हुए भी भीतर से वे रस से परिपूर्ण थे तब तो श्रृंगार रस के अद्भुत ग्रह यह श्रृंगार राधा कृष्ण को मिलाने वाला श्रृंगार है लौकिक श्रृंगार और लौकिक काम उपात्र नहीं है उसका उज्जवल नीलमणि भक्ति रामी सिंधु ऐसे दीप ग्रंथों का प्रयत्न और दूसरे संतों महात्माओं के प्रति कृपा कैसी जीव को स्वामी जैसे विराट पुरुष का जो उस समय अल्प व्यस्त थे भक्ति रामी सिंधु को सुना रहे थे श्रीमद बलवाचार्य की वहां आए उन्होंने कहा कि मैं इसका कुछ संशोधन भी कर देना चाहता हूं तो बात वही गिरा गई जब वे जमुना किनारा गए तो जी को स्वामी उनके साथ गए उन्होंने कहा कि भगवान आप इसमें हमारे गुरुदेव की इस वाणी में आपको संशोधन के लायक क्या दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि और कोई खास बात तो यही है कि जो 
भक्ति की जो वासना है जो इस दिया है दुनिया संसार की प्राप्ति कराने वाली है जो मोक्ष की कामना है इसमें मोक्ष को दुख कर दिया गया है ऐसा नहीं धर्म और काम के साथ मोक्ष भी समान रूप से प्रतिष्ठित है इसमें मोक्ष सुख को भी एक तरह से उसमें बाधाएं कर दिया गया है कि साची का नामकरण कर दिया कितना तो साची है तो वासना को कहा गया है मोक्ष की वासना न कि मोक्ष को लौट के आए श्रीपाद रूप को स्वामी चंद्र कहा कि महाराज यह जो तेजस्वी अल्प व्यवस्था यह जो बालक है यह किसका शिष्य है आचार्य सब चर्च समझ गए कि इतना प्रतिभा का धनी और इतना शास्त्र का निष्णा विद्वान हो सकता है कि उनकी किसी बात पर उसका भीतर का वो जस्वी व्यक्तित्व सहन नहीं कर पाया और बात यही थी उन्होंने सारी बात बता दी लेकिन हमारे आचार्य कितने दयन होते हैं कितने अमानी होते हैं कि दूसरे को मान प्रदान करने वाले होते हैं उन्होंने कहा क्या है जी लगता है कि तुम्हारा यह संन्यास और समय में हो गया मैंने इट वॉज नॉट ए राइट टाइम फॉर रिनाउंसिएशन तुम बड़ा कम समय में आ गया अभी इसकी पात्रता और योग्यता तुम तो नहीं थी तो अच्छा हो कि तुम अब कुछ दिन के लिए हमारी आंखों से दूर हो जाओ और अंत में फिर आचार चंदों को बुलाना पड़ा मेरा यह करने का मतलब है कि आचार चंद का जो दय है वह दय बड़ा अनुभव स्वयं राम के लिए ग्राम में महाप्रभु जी के पास जब मिलते हैं ये लोग बंगाल के साथ उसे जो आजकल जैसे बंगाल है उसमें ये लोग साकिब मल्लिक और दबीर खा मिलकर के पद पर थे और इन उपाधियों से विभूषित थे उन्होंने वहां महाप्रभु जी के चरणों में गर्दन में एक गमछा लगा करके जैसे पशु को लगाया जाता है डोरी रस्सी और मुंह में दुर्बा तल ले करके जैसे पशु घास खाता है और साधान लौट गए कि प्रभु हम लोग तो पशु हैं जबकि उच्च कुल ब्राह्मण वंश में जन्म समस्त शास्त्रों के विद्वान और लौकिक दृष्टि से उस समय के बंगाल गवर्नमेंट में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित लेकिन जैन का रूप देखिए कि मानते हैं कि हे महात्मा जी आपके चरणों से और आपकी भक्ति के अलग होने से हमारा ही जीवन पशुवत है ऐसा करके आचार्य चरण ने बताया कि हम लोग में जो भी गौर चरण से अलग है वे पशु ही है भले ही घास भूसा नहीं खाते हो गले में रस्सी नहीं पड़ी हो लेकिन उनका क्रिया कला उनका जीवन उसी तरह का जीवन यह दैन सब जगह मान्यता प्राप्त है अलेक्जेंडर पोप की पंक्ति है ही दैट इज डाउन विट फियर नो ही दैट इज लो नो प्राइड ही दैट इज हमू लेबर शायद है गौर टू बी इज राय जो अपने को दिल समझता है वह डरता है और उसका पसंद नहीं होता है और इसी दैन भावना के चलते स्वयं साक्षात प्रभु उसके गाइड बन जाते हैं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं यह दैन भाव गौरिया संप्रदाय की निधि है दूसरे संप्रदाय में भी इसकी मान्यता है निर्माण संप्रदाय निर्माणाचार्य ने कहा है कृपा यह दैन जाति यूजिंग पर जाए प्रभु की कृपा के लिए दैन का सबसे प्रथम वहां उल्लेख है उसके द्वारा वह उस कृपा की प्राप्ति होती है इस तरह से हमारे श्रीपाद रूप को स्वामी ने महाप्रभु जी के अभिष्ट को सारी पृथ्वी पर स्थापित किया स्वयं महाप्रभु जी ने स्वीकार किया कि अरे रूप तुम हमारे मन की बात को कैसे जान जाता है महाप्रभु जी ने स्वयं उनकी पीठ तक पाई और स्वरूप दामोदर राय रामानंद जैसे वैष्णवों के द्वारा भी महाप्रभु जी का आशीर्वाद ही पर्याप्त नहीं पर्याप्त था लेकिन उन्होंने इन वैष्णवों के द्वारा भी उनके लिए आशीर्वाद मांगा ऐसे बड़भागी श्री पाद रूप गोस्वामी जिन्होंने गोविंद जी को प्रकट किया जिन्होंने वृंदा देवी को ब्रह्मपुर से प्रकट किया बहुत से तीर्थों की उन्होंने पुनर्प्रतिष्ठा की जो समय के बल वासी तक उस जानकारी से अवगत नहीं थे 
और सबसे बढ़ करके उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथों के द्वारा भक्ति साहित्य को ही नहीं भक्ति के सुधार पर साहित्य को उन्होंने उस सीमा तक प्रतिष्ठित किया जिस सीमा पर अन्य संप्रदायों के आचार गए तो हैं लेकिन एक गौरिया में दैन के साथ साथ उस राज की और परम का उत्कट बयाग की कवच में रख करके उस रथ का जो वहां पर छूटन हुआ है उस रथ का जो वहां से एक तरह से उसकी झरना जो प्रवाहित होती है वह जल प्रपात वह अन्य जगह नहीं देखने में आता है उस परम रथ के दाता ने स्वयं श्री रूप गोस्वामी ने अपने पद्यावली में चेतन महाप्रभु की बंधना की है नमो हे सबसे बड़े दाता आप क्यों प्रेम को प्रदान करने वाले हैं मैं समय के अभाव से बहुत कुछ वर्णन नहीं कर सकता केवल इसी उन्हीं के श्लोक मैं उन्हीं के श्री चरणों में यह कहता हूँ कि नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय से कृष्ण प्रेम को वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रिक ढंग से और परम विद्वता को ढंग से उसको एक भित्ति उसको एक आधार और उसको एक इतना बड़ा बैकग्राउंड उन्होंने दिया जो आज भी भक्ति साहित्य के रसमय संसार में जो साधारण नाचना गाला नहीं है साधारण जो प्रेम किला नहीं है जो राजा कृष्ण के चरणों को गारंटी के साथ प्राप्त कराने का और समूह सामर्थ्य रखता है ऐसे भक्ति साहब के जीत रक्षक प्रणेता लेकिन साथ ही साथ फटा हुआ बहुत बार अच्छा पहनने वाले मजदूरी पाने वाले और जो कुछ मिल गया उसमें संतोष जीवन बिता करके हाथ में करुआ रख करके व्रज जिला का एक आदर्श उस महान आदर्श को अपने जीवन में बिताने वाले ऐसे आचार चरण के हम बड़े ही ऋणी हैं और हम उनकी क्या महिमा ध्यान कर सकते हैं कहाँ तो हिमालय को तुम श्री शिखर है और कहाँ आप लोग बराबर लेवल पर नहीं हम लोग नीचे खाई में पड़े हुए हैं सच पूछिए तुम जो महान आदर्श के चलते हमारे जैसा तुम जीव का नाम लेने का भी इंतजाज नहीं है लेकिन हमारे ही आचार महाप्रभु जी के सब कृपा पात्र है उनके द्वारा इनमें शक्ति पास किया गया है और महाप्रभु जी स्वयं पात्र नहीं हमारे जैसे अपात्र को भी भक्ति रथ छुटाने के लिए आए थे उसी आशा उसी विश्वास के साथ मैं आचार्य चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ कि हम पर और आप सब पर उनकी कृपा की प्रसाद हो धन्यवाद अभी हम लोगों ने माधव दाल प्रभा जी के महाराज को स्वामी के वैशिष्ट के संबंध में सुना उन्होंने बहुत सुंदर रूप में उनके बहुत से वैशिष्टों को बताया किंतु बतलाया कि कहा वो हिमालय के समान वैशिष्ट और हम खाई में पड़े हुए नीचे हैं उनकी महिमा का हम क्या वर्णन कर सकते हैं धन्यवाद है आपको अब हम हमारे बीच में विशिष्ट वक्ता से मिलता वन बहारी ये कुछ लड़ू को शांति के चरणों में कुछ पुष्पांजलि बना
प्रयुक्ति प्रदान कर रहे हैं उन सभी सूत्रों की प्रणाम कर तथा साथी जो विज्ञ मर्मज्ञ अज्ञ श्रोतागण जो हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हुआ और संक्षेप में अपनी प्रति श्री स्वामी चरणों में अर्पित करता हूँ जय सिंह सिंह रूप भक्ति सारा सुवत्ता नयन विषय कृज्यो भक्ति धार प्रवाह सरस मधुर श्री गोविंद राधा स्वरूप ललित नवल लीला यो दार ऐसे श्री रूप को समझी मुझे बड़े दैन्य भाव से ये कहने का मन करता है कि मैं बड़े अज्ञ विघ्न विद्युत जन भक्त जन तथा विशेष करके इस रस रूप सागर में डूबे हुए जो पहले से ही विघ्न हैं इस रूप में उनके सामने मैं अल्पक ये क्या कुछ कहूँगा तथापि अपनी व्यक्ति के साथ मैं उनके चरणों में ये निवेदन करना चाहूँगा सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि श्री रूप गोस्वामी जी महाराज षठ गोस्वामी पादों में सबसे प्रथम और सबसे कहना चाहिए कि प्रमुख रूप में माने जाते हैं यद्यपि हम सभी जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी विज्ञ हैं जानते हैं कि वह श्री सनातन गोस्वामी के लघु भ्राता है और श्री श्री गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री जी गोस्वामी जी के पितृ हैं अर्थात चाचा जी महाराज हैं तो ऐसी स्थिति में ये शर गोस्वामी में प्रथम नाम उनका आता है ऐसा क्यों तो हम ये पाते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी जिस स्वरूप में आप पधारे हैं और तात्कालिक संतों ने जिस रूप में उनको पुकारा है इस कारण से वस्तुतः वह उसके यथार्थ स्थान पर ही वो विराजमान है जो भक्तों की कथा में विशेष करके प्रामाणिक रूप से माने जाते हैं अर्थात श्री नवराजी महाराज जिनके गुरु जी ने उनको आज्ञा दी के भक्तन को यश गाय भक्त सागर के चरण को नहीं आन पाए जो कि जिन्हें ये प्राप्ति हो गई थी कि भक्तों का चरित्र उनके हृदय में स्वयं अवतरित हो जाता था ऐसे इसलिए उनकी वाणी प्रमाणित मानी जाती है तो मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि उन सभी महानुभावों ने एक स्वर से देखो ना जो परम सत्य होता है उसके प्रति कोई वहाँ से कोई वहाँ से कोई वहाँ से बड़ी दूर दूर से कहता है जो कि आपस में मिले नहीं होते हैं तथापि एक ही बात को कहते हैं यही उसकी श्रेष्ठता का और यही उसकी उसकी प्रमाणिकता होती है अर्थात श्री महाराज नारायण महाराज कहते हैं कि संसार स्वाद सुख बांध त्यो दुह रूप सनातन क्या दिव ऐसा कहते हैं ये एकमात्र छोटा सा वाक्य बहुत बड़े एक चरित्र को इंगित करता है संसार स्वाद बांध जो जैसे एज ए मैन वूमिट्स लाइक है इन दैट वे उनने संसार की सब वस्तु को रिनाउंस कर दिया त्याग कर दिया है जो कि बंगाल के राज्य के जो दो अभी श्री बाबा महाराज जी महाराज ने कहा कि वो दोनों ही वहाँ के मंत्री थे एक तो वित्त मंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे पद पर जो विराजमान थे और जो श्री महाराज श्री चेतन महाप्रभु जी के कृपा पात्र होने के कारण आप जो हैं पद के पद विराजमान हुए देखिए ना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो आचार्य ही नहीं बल्कि ईश्वर तक तो साक्षात हैं कवि पावनावतार कवि पावनावतार तथा त्रिकालातीत अवतार अर्थात सभी अवतारों के अपने समय इत्यादि होते हैं लीला इत्यादि के लिए आते हैं किंतु आचार्य माम विदानिया इतना ही नहीं बल्कि वो कालातीत कलिपावनावतार साक्षात ईश्वर तत्व तो है इसमें कोई संदेह नहीं 
जैसे अभी श्री स्वामी महाराज श्री महदास जी महाराज ने कहा कि जब श्री रूप सनातन गोस्वामी जो कि दबित खास और शासन बदली के रूप में वहाँ विराजमान थे और उन्होंने कहा कि आह हमारा जीवन व्यक्त है यदि हम हरी शरण न हुए यदि हम गौर शरण न हुए देखिए ना ध्यान दीजिए कि ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे रास्ते थे और वहाँ से उन्होंने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुहार का जो हमारे यहाँ आगमन मैं आपके लिए ही यहाँ आया मैं आपके लिए ही यहाँ आया हूँ और और मेरा यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं है तो देखिए ईश्वर और भक्त कैसा होता है ऐसे तो होता है वहाँ पर आप बधारे स्वयं और इसी के सहारे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शुभ वृंदावन का जो प्रारंभ स्वरूप है इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं इसका प्रदान करने वाले जो प्रमुख पुरुष में है उसमें इन षठ गोस्वामियों का और षठ गोस्वामियों में श्री महाराज रूप गोस्वामी जी महाराज का प्रमुख स्थान है तो मैंने आपसे ये कहा कि श्री नाभा जी महाराज ने ऐसा कहा श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि साल रूप शिरोमणि रूप सनातन अर्थात रूप और सनातन तो रूप का नाम पहले आता है कहने का तात्पर्य है यह जो बल्भाचार्य जी के और श्री रूप सुनाथ रूप जी के मिलन का जो प्रसंग है आप सभी भी यहाँ जानते हैं तो ऐसे समय पर जब श्री महाराज श्री रूप जी महाराज ने अपने शिष्य श्री जी गोस्वामी जी से कहा कि इन्हें स्नान करवा पाओ इन्हें वहाँ से ले आओ तो बीच में जो है वार्ता हुई है श्री जी गोस्वामी जी की और श्री बल्भाचार्य जी की तो आप कहते हैं बल्भाचार्य जी कि महाराज इसका क्या परिचय है ये परम विद्वान और परम पीजी पुरुष के जो है ये नवयुवक कौन है तो आप कहते हैं कि मोर शिष्य मोर भ्राता समय ऐसा कहते हैं मोर भ्राता समय तो कहने का तात्पर्य यह है कि जी गोस्वामी जो है वह भी श्री रूप गोस्वामी जी के पट्ट शिष्य हैं है? श्री नाभा जी महाराज पुनः इस बात को सुना कि श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि रूप सनातन भक्ति जल जीव गुस्वामी सर गंभीर मीन्स जीव गोस्वामी इज दैट रेजन वॉय विच कंटेन्स विद इन हिम भक्ति रस जस्ट गिविन बाय श्री रूप श्री सनातन तो तात्पर्य यह है कि मैं बार बार आपसे यही स्वर्ण आपकी सेवा में कह रहा हूं कि रूप किस प्रकार से पहले आ रहे मैंने अभी भी कहा था आपसे कि श्री वृंदावन के स्वरूप को स्थापित करने में इन महानुभावों का सबसे अवदान सबसे श्रेष्ठ है और उसमें भी रूप जी का तो श्री आपने जो स्थापित यहाँ किया तो श्री भगवत प्रसिद्ध देव जी का नाम आपने सुना होगा तो उनने भी भगवत प्रसिद्ध जी के बारे में एक बात तो मैं जरूर कहूँगा कि भगवान जी के बारे में अभी मैंने आपसे कहा कि श्री नवाजी महाराज की जो कृति है श्री नवाजी महाराज की थोड़ी जो कृति है उसके जो आचार्य हैं वो श्री भगवत प्रसिद्ध देव जी महाराज हैं वर्तमान के भगवत प्रसिद्ध देव जी महाराज के श्री बिहारी वल्लभ जी श्री दंपत सरवत शरण जी दंपत सरवत शरण जी के श्री श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज जो निवारक कोर्ट के प्रवर्तक हैं निवारक संघ के ये जो विरासते हैं और उनके श्री गोपाल दास जी महाराज के श्री महाराज श्री टोपी कुंज के जो महाराज थे श्री संत कुमार दास जी महाराज और श्री बाबा हंसदास जी महाराज तथा उनके जो शिष्य हुए श्री पंडित जगन्नाथ दास जी भक्तवाणी कदाचित यहाँ जो भी हैं जिन्होंने सुना है उनका नाम अवश्य सुना होगा कि श्री जगन्नाथ जी भरदास जी महाराज तो ये भक्तवान की परिपाटी है तो वो श्री भगवत नरसिंह देव जी महाराज क्या कहते हैं रूप सनातन भक्त वृंदावन तक दादा सुख संपत व्यास दास हरवंश गुसाई जिन दुर्दास दंपत तो वहाँ भी वो उनको प्रधान रूप में कहते हैं तो तात्पर्य यह है कि इन कारणों से आप ईश्वर गोस्वामियों में जो है प्रथम स्थान आप प्राप्त करते हैं भक्ति का जहां तक प्रश्न है साहित्य का जहां तक प्रश्न है भक्ति स्मृत साहित्य का जहां तक प्रश्न है श्री विवेक गोस्वामी जी को यदि कठिनी अर्थात इस उस उंगली पर सबसे पहले इस तरली पर नहीं कहा जाए है? तो फिर और दूसरा नहीं आ सकता यहाँ पर यद्यपि जैसे आदि अनादि काल से भक्ति है तो भक्ति रस भी है भला जहाँ सूर्य है वहाँ किरण है 
उससे अलग तो हो नहीं सकता तो भक्ति के साथ भक्ति रस है श्री महाराज श्री माताचार्य प्रभु ने कहा है कि कृपा फलम भक्ति रस तथा परम ये हर एक विधि को जानना चाहिए कहा है अपने श्लोकी में लेकिन श्री महाराज विभूषण जी महाराज ने जिस प्रकार से भक्ति रसाम सिंधु के द्वारा भक्ति के प्रतिपादित स्वरूप को जिस प्रकार से इसको कहना चाहिए कि नॉट ओनली डेवलप्ड बट इवॉल्व प्रमाणित तौर पर उसको जो सामने स्थापित किया ये श्री श्री रूप स्वामी जी को ही जाता है जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अरे किसी समय से भरत मुनि क्या कह रहे हैं मम्मट क्या कह रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ क्या कह रहे हैं अरे ये तो अभी ये कर भी नहीं पाए कि भक्ति रस पर कुछ बोल रहे ही नहीं नवग्रह तो नव नवरस को ही कहते जा रहे हैं तो ये जो स्थापित किया ये एक प्रकार से अंग्रेजी में शब्द है वेलेशंस ये एक प्रकार विलेशंस है भक्ति के क्षेत्र में जिसको कि केवल उनकी प्रार्थना करने से ही उनका अनुशीलन करने से ही जैसे आपने कहा कैसे अन्या विलाशिता शून्य शून्य अर्थात एकदम समाप्त और ज्ञान कर्मा ज्ञानावृत ज्ञान और कर्म से जो अनावृत हो रहा और ऐसा जो कृष्णानुशीलन है वही एक ऐसी परिभाषा की है कि इसका कोई जवाब नहीं और इसके बाद भक्ति को समझने में देर नहीं और इसके बाद उसकी प्राप्ति में देर नहीं और इसके अनुशीलन में फिर क्या बात तो ये बात श्री महाराज लोग गोस्वामी जाने जो सर्वप्रथम प्रतिपादित की यद्यपि जैसा कि मैंने कहा कि जो शाश्वत है चला ही आ रहा है कितनी लोग इतनी सरलता से और इतने इवॉल्व रीति से इतने एलिगेंट रीति से जैसा उन्होंने कहा है ऐसा शायद कभी तो नहीं कहा इसलिए लोग गोस्वामी उस स्थान को डिजर्व करते हैं यह मैं संक्षेप में कह रहा था और उसके थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो भूत मंदिर का स्वरूप है तो वह ये कि जो सखी स्वरूप बिना इस भक्ति में प्रवेश नहीं है यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कह दूंगा या आपसे प्रार्थना करके देवेंद्र के साथ ये प्रतिपादित करूंगा कि निर्माण समुदाय की उपासना और वैश्विक समुदाय की उपासना में तनिक भी भेद नहीं है और हम कहाँ तक कहें विधि लोगों के बीच में क्या करना हम आप मंत्र भी वही जपते हमारा उपनिषद भी वही गोपाल साहब के उपनिषद है बस कदाचित तो तात्पर्य यह है कि इतने पर भी ये जो मंदिरी स्वरूप है ये विशेषता है तो इसके देने वाले भी श्री गुरु गोस्वामी है और देखिए ना लवंत मंजरी इत्यादि और से अनेक अनेक नाम है मंजरी के किंतु श्री रूप मंजरी अर्थात स्पष्ट है आप इसको समस्त करके देखिए मालूम पड़ जाएगा कि मंजरी का रूप अर्थात जो मंजरी का वास्तविक रूप है उसके रूप मंजरी मारा है देखिए भैया मेरे विज्ञ और विशेषज्ञ जो वक्ता हैं जो आप श्रोता हैं उनके बीच में मैं अल्प के बोल रहा हूँ इसलिए बोलने में डर लगता है ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सामने अन्य अन्य कुछ नहीं है ये तात्पर्य नहीं है लेकिन जिनका स्वरूप कहा जाता है उनको तो प्रतिपादित किया जाता है वह तो है ही मैंने अखबार में पढ़ा केवल शायद परसों की बात है मैं ये नहीं जानता कि किरने कहा कि रूप मंदिरी जो है उनकी आज्ञा के बिना लता भी शाखा का भी प्रवेश नहीं होता आ, मैं बड़ी दैन्य से ये कहूँगा बड़ी हाथ जोड़ करके दीनता से कि ऐसे शब्द नहीं करने चाहिए ये यह उस तत्व के बोध की कमी का कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता बल्कि ये कहा जा सकता है कि बिना रूप मंजरी की आज्ञा के बिना कृपा के बिना आप वहां समेश नहीं कर सकते इतना कहना पाप है ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो भी नहीं जा सकते ऐसा करने से मालूम है क्या होगा महत्व अपराध हो जाएगा और ये जी और ऐसा करने से श्री भगवत प्रसिद्ध देव जी कहते हैं कि पतित हो गिर पर इसलिए जब तक समन्वयात्मक जब तक निर्विरोधात्मक स्वरूप आपके हृदय में स्थापित नहीं हुआ ऐसे श्री रूप मंदिरी स्वामी इनकी कृपा से 
तब तक वो बात नहीं होगी बड़ी छोटी सी बात कहता हूँ कि द्वैत बात तो श्री मद्भाग साहब जी महाराज ही स्थापित कर गए थे हैं और स्पष्ट कह दिया था कि जीव स्वरूप हो लो नित्य कृष्ण दास ऐसा तो वो कह गए थे किंतु क्या कारण है कि अचित भेदा भेद को स्थापित करना पड़ा मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि कहीं मनुष्य इस द्वैत के चक्कर में न फंस जाए इसलिए अचित भेदा भेद को उत्पादित किया श्री महाराज जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं में एक ईश्वर तत्व तो थे स्वयं ईश्वर थे वह तो जो शक्ति संचार करके जिससे मस्तक पर हाथ रहते वो बोलने लग जाता था जैसे सब ज्ञानेश्वर से बोलना शुरू करवा दिए है ना तो कहने का तात्पर्य है कि जो स्वयं ईश्वर है वह तो उसकी तो प्रेरणा से ही सब कुछ होता है श्री कृष्ण चाहते थे कि महाराष्ट्र के लिए वृंदावन चले लेकिन आठ वर्ष का बालक कैसे कहे क्या कहे इसलिए तमाम जो नंद उपनंद इत्यादि के जितने भी थे सबकी वहां पर मीटिंग हुई और सबने कहा कि चलो वृंदावन भगवान ने कहा श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ ठीक है अब ठीक है लेकिन ये हुआ तो उसी में प्रेरणा से हाँ तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो स्वरूप है श्री मंदिर स्वरूप ये इस प्रकार का है तो ये जो सखी स्वरूप है इस पे चार प्रकार के रूप विशेष करते हैं सखी सहेली सहजरी मंजरी सखी तो एक कॉमन नाम है जिसको कहते कॉमन टू ऑल अर्थात सामान्य नाम है अर्थात सभी के साथ लागू होता है लेकिन जो औरों की जो विशेषता है वो उसमें मंजरी सबसे विशिष्ट स्वरूप है सहेली वो है जिससे प्रिया प्रीतम अपने मनोभाव को प्रकट करती है सहजरी वो है जो उनकी सेवा में जहां जहां वो गमन करें कहां कहां वो अनुगमन करें और सखी तो कॉमन नाम है ही लेकिन मंजरी स्वरूप की विलक्षणता बड़ी विलक्षण है इनको तो श्री प्रिया प्रीतम को किसी प्रकार की आज्ञा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती श्री प्रिया प्रीतम के मन में जो उद्भाव उत्पन्न हुआ उसको अनुभव करके तब तक सेवा को तत्काल प्रस्तुत कर देने का नाम मंजरी स्वरूप और दूसरी बात यह है कि जहां तक कहना चाहिए कंसेप्शन का सवाल है वहां तक इनकी आयु आठ वर्ष से ज्यादा नहीं मानी गई है ये आप सभी का अंतर मैंने कहा ना बीजों के बीच में क्या कहूँ एक बात केवल कहता हूँ महाराज किस आयु में हुआ श्री कृष्ण के 